সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম সুখের ঠিকানা আবাসিক প্রকল্প নিবেদিত বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি সোহেল এইচ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি তার এই বাস্তবতায় আজকে আমরা একটা নতুন টপিকস নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ে তারুণ্যের আগামী আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মশো আরিফিন সিদ্দিক সাবেক উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপস্থিত আছেন এ কে এম শহীদুল হক সাবেক আইজিপি আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ স্যার আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটাতে চাই এর মধ্যে আপনি অবগত হয়েছেন আজকে আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি তারণ্যের আগামী যদি তারণ্যের আগামী নিয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন থাকে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা বাস করছি আমরা বলছি যে আমরা ডিজিটাল ডুগ যুগে পদার্পণ করেছি এই ডিজিটাল যুগে যে আমরা পদার্পণ করেছি এটা নিয়ে যদি তারণ্যের আগামী নিয়ে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকে উত্তরে কি বলবেন না ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে যে শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে তারুণ্যের আগামী এটি যথার্থ একটি শিরোনাম কারণ আমরা যখন আগামী দিনের কথা ভাবি এমনকি আগামী কালের কথা ভাবি আগামী বৎসরের কথা ভাবি তখন কিন্তু আমরা তরুণদের কথাই ভাবি কারণ তরুণরাই আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে তো সেই তারুণ্য নিয়ে কথা বলতে আমরা নিজেরও খুব উৎসাহিত হই কারণ আমাদের সবারই জীবনের একটা অংশ হচ্ছে তারুণ্যের অংশ এবং তারুণ্যের যে শক্তি তারুণ্যের যে প্রণ প্রাণবন্ত একটা সময় সেটি কিন্তু আমরা কখনো ভুলতে পারি না আমরা তারুণ্য কাটিয়ে এসেছি তারুণ্যের বয়স পার হয়ে আমরা এখন অ্যাডভান্সড এজে এসেছি কিন্তু তারপরেও আমরা মনে করি যে সেই সময়টাই ছিল সবচেয়ে সুমধুর সময় এখন এই সময়টাকে যথার্থভাবে কাজে লাগানো অর্থপূর্ণভাবে কাজে লাগানো এটা আমাদের তরুণদের দায়িত্ব আমরা কি তরুণদেরকে সেই দিক নির্দেশনা দিতে পারছি কি না তরুণদেরকে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা দিতে পারছি কি না সেগুলো নিয়ে আমরা নিজেদেরকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারি এই ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান আলোচনা করতে পারি কিন্তু মূল কাজটি কিন্তু তরুণদের নিজেদের তাদেরকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে সেই প্রস্তুতির সময়টা অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করে তারা যেন নিজেদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে দেশের জন্য দশের জন্য উপকার করার মতো একটা মন মানসিকতা তৈরি করতে পারে এবং আজকে আপনি যেটা বললেন যে তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে আজকে তো আমরা শুধু বাংলাদেশে বসবাস করি না আমরা একই সাথে বাংলাদেশের নাগরিক একই সাথে বিশ্বের নাগরিক পুরো বিশ্ব আজকে আমাদের নখদর্পণে আছে আমরা এখন এখানে কথা বলছি এটাই কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষ দেখছে অন্তত সারা বিশ্বে যে বাঙালি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা পৃথিবীতে তারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন দুই হাজার আট সালে সাধারণ নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে যখন তিনি দলীয় ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করেন নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণাকালে তিনি বলেছিলেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রত্যয় সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ কত দূর এগিয়ে এসেছে বিগত দশ বছরে এবং এই ডিজিটাল এইজের যে মূল সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তারা হচ্ছে এই তরুণ প্রজন্ম কারণ তারাই এই তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার কৌশল জানে ব্যবহার করছে তারা এবং ডিজিটালি তারা একজন আরেকজনের সঙ্গে কানেক্টেড থাকছে এই যে আপনার কৌশলের কথা বললেন শহীদুল হক যদি আপনার কাছে আসে স্যার একটা প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে এসছে যে সঠিকভাবে আমরা তরুণদেরকে প্রস্তুত করতে পারছি কি না আসলেই কি আমরা পারছি আপনি ধন্যবাদ তরুণদের সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এটা রাষ্ট্র সমাজ সকলের দায়িত্ব এবং তরুণদের নিজের দায়িত্ব স্যার একটু বললেন যে ইন্ডিভিজুয়াল যে ইয়ত আবার আসে বা ইয়ং পার্সোনাল আসেন ইস অ্যান্ড এভরি ইয়ত শুড হ্যাভ দ্য ওন রেসপন্সিবিলিটি এবং তাকে স্বপ্ন দেখতে হবে যে আমি ভবিষ্যৎটা হবো স্বপ্ন না দেখলে কিন্তু কেউ বড় হইতে পারে না স্বপ্ন দেখবে এবং সেই স্বপ্নকে টার্গেট করে সে নিজেকে প্রস্তুত করবে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করবে জ্ঞান করে বা সব কিছু ইকুইপ করবে তো এটা করতে হলে রাষ্ট্র সরকার সমাজ এটা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবে তো আমাদের রাষ্ট্র তো যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করছে এই যে বাচ্চাদের লেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে এই যে বছর শুরু হইলে সাড়ে চার কোটি পাঁচ কোটি বই দিছে বিনামূল্যে এই যে স্টেফেন দিছে বৃত্তি দিচ্ছে উপবৃত্তি দিচ্ছে মেয়েদের দ্বাদশ পর্যন্ত ফ্রি করে দিছে তো এই যে এগুলি সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু শিক্ষাই তো প্রদান এটা তার মানে প্রথম মূল তার ভিত্তি তার মেধা বিকাশে নিজেকে গড়ে তোলার স্বাবলম্বী করার জন্য প্রথম শিক্ষা লাগবে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক কিছু চলবে না কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার 
শিক্ষার কথাই বললেন কিন্তু শিক্ষা নিয়ে কিন্তু যারা ধরেন আমরা আলোচনা করি বা যাদেরকে আমরা সুশীল সমাজের লোক বলে আখ্যায়িত করি তারাই কিন্তু আবার বলার চেষ্টা করছে যে আমাদের বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে কোথাও হয়তো বা ক্রটি রয়ে গেছে না শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে যেটা আছে অনেক তো সংস্কার করা হয়েছে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক মানে যে শিক্ষা কার্যক্রম পাঠক্রমের যে একটা গ্রেডেশন থাকে সেইভাবেও কিন্তু বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করছে তো এটা তো একটা ধারাবাহিক প্রসেস মনে করেন যে যদি এটা আরও সংস্কার দরকার হয় কোনো পরিবর্তন দরকার হয় যদি কোনো বিজ্ঞ লোক কোনো কেউ দেখে ধরনের সাজেশন দিতে পারে এবং সে যদি অ্যাকসেপ্টেবল হয় সঙ্গে সঙ্গে করবে কিন্তু বলার জন্য বলা বিবৃত করার জন্য বিবৃত সেটা না আপনাকে সুনির্দিষ্ট শিক্ষার সাথে কতটুকু কর্মমুখী শিক্ষার মানে বাস্তবায়ন রয়েছে আমাদের শিক্ষাটা আমরা কর্মমুখী বা জীবনমুখী শিক্ষা রূপান্তর করতে চাই আপনি তো জানেন যে এই দেশে একটা দীর্ঘ সময় কোনো শিক্ষা নীতি ছিল না বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত দেশ পুনর্গঠনে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই সময় তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে এই দেশকে এই প্রজাতন্ত্রের ভিত যদি শক্ত করতে হয় তাহলে শিক্ষার উপরে সবচেয়ে গুরুত্ব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তিনি শিক্ষা কমিশন গঠন করলেন কুদরত হুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করে ডক্টর কুদরত হুদাকে পরামর্শ দিলেন যে অতি দ্রুত যাতে কমিশন একটা খসড়া ওনার সামনে উপস্থাপন করে যাতে করে তিনি শিক্ষাকে আমাদের সেই সময়কার অর্থাৎ সেই সত্তরের দশকের সময় উপযোগী একটা স্বাধীন দেশের সময় উপযোগী একটা শিক্ষা ব্যবস্থা উনি চালু করতে চান কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা বঙ্গবন্ধুকে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে সপরিবারে হারিয়েছি বঙ্গবন্ধুর হাতে কিন্তু ডক্টর কুদ্রত উদ্রত ক্ষুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু সেই কমিশন রিপোর্ট জমা নিয়ে বলেছিলেন সেই সময় সাংবাদিকদের সামনে যে আমি অতি দ্রুতই এটা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি কিন্তু ওই যে যেটা বললাম যে বঙ্গবন্ধু পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে ঘাতকের আক্রমণে নিহত হলেন সাদত বরণ করলেন অত নিয়ে আর এটা বাস্তবায়ন করতে পারলেন না কিন্তু যেটা ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে এই দেশের সব কিছুকেই হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে যার জন্য কুদ্রত ক্ষুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আর দিনের আলো দেখেনি এটা তো বাস্তবায়ন তো দূরের কথা রিপোর্টটা প্রকাশই করা হয়নি এবং তারপরে আপনি জানেন যে দীর্ঘ সময় বহু চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু একটা শিক্ষা নীতি আমরা পাইনি শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা প্রশাসন দুই সালে এসে একটা শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করে এটা অনুমোদন দিয়েছেন সেই শিক্ষানীতি এখন আমরা অনুসরণ করছি তো আপনি যে প্রশ্ন করলেন জীবনমুখী কর্মমুখী এই শিক্ষাটাই দরকার আজকের দিনে এমন শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নাই যে শিক্ষা মানুষকে কর্মমুখী ভাব কর্মমুখী না করে তাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা প্রযুক্তির শিক্ষাগুলো দিতে হবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে বেশি দিন বাঁচেননি ওনাকে হত্যা করা হলো কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে মাঝে উনি যে শিক্ষা সম্পর্কে যে বক্তব্যগুলো বিভিন্ন সভা সমাবেশে দিয়েছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মনে পড়ে একটা অনুষ্ঠানে তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন যে আমাদের এখন এই স্বাধীন দেশে কেরানি তৈরি করার শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের প্রয়োজন কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রযুক্তির শিক্ষা যেই শিক্ষা মানুষকে অনেক বেশি কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন করবে তাদেরকে যদি মাধ্যমিক পর্যায়ের আগে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক এই দুই পর্যায়ের মাঝখানে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তারা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে সে কারিগরি শিক্ষার উপরে উচ্চ শিক্ষা নেবে এইভাবে যদি করা যায় যেটা কোরিয়াতে করেছে যেটা ফিলিপিন্সে করছে সেই ধরনের মডেল এমনকি ভারতীয় করছে আজকে আপনি আপনার মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলো বলেন সেখানকার কারিগরি বেসটা নির্মাণ করেছে ভারতীয় নাগরিকেরা ভারতীয় যারা শ্রমজীবী তারা সেখানে কারিগরি কাজগুলো করছে আর আমাদের শ্রমজীবী যারা মধ্যপ্রাচ্যে আছে তারা শুধু দৈহিক পরিশ্রমের কাজগুলো হয়তো করছে কিন্তু ওই বৃত্তিমূলক কারিগরির শিক্ষা যেহেতু আমরাও খুব বেশি দিতে পারছি না তারা তো সেই কাজ শ্রমজীবী মানুষের কথা বললেন কর্মক্ষম মানুষের কথা বললেন বাংলাদেশে কিন্তু বর্তমানে কিন্তু সিক্সটি টু পারসেন্ট কর্মজীবী মানুষ আছে যারা সক্ষম কাজ করতে যারা আমার অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তারাই কিন্তু তরুণ সমাজ এদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন আপনি যে সারা প্রশ্ন করলে গণমুখী শিক্ষা বাংলাদেশে তো শিক্ষা ব্যবস্থা গণমুখী এই যে প্রাইমারি শিক্ষা কিন্তু বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এটা সরকার বিনা পয়সা বাধ্যতামূলক করাতে হবে তারপর বিভিন্ন স্তরে যে ইনসেন্টিভ দিচ্ছে 
এটা গণমুখী করার জন্যই করা হয়েছে যাতে শতভাগ লোক যাতে শিক্ষিত হয় এবং শিক্ষা এই দশ বছর আওয়ামী লীগের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার এই দশ বছরে তো সে শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে এখন তো বোধহয় সেভেন্টি পার্সেন্ট মতো অনেক অনেক বেড়েছে কাজেই গণমুখী ব্যবস্থা সরকার আছে যেটা স্যার বললেন জাতির জনক দীর্ঘদিন রাজনীতি করে দীর্ঘদিন দেশের মানুষের স্বাধিকার এবং স্বাধীন দেশের জন্য যে আন্দোলন করছে এই পাশাপাশি উনি দেশ স্বাধীন হলে একটা দেশ যখন পাব তখন এই দেশ কীভাবে গড়ে তুলব সব প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু উনি সেই চিন্তার প্রতিফলনে সাড়ে তিন বছর উনি করে দিয়েছেন এটাকে চিন্তা করে প্রদেশ থেকে একটা রাষ্ট্র তারপর প্রত্যেকটা সেক্টরে উনি করে গেছেন নাম এবং সেটা ধরে রাখতে পারিনি আমরা সেটা আমাদেরই এখন এই আমরা শুধুমাত্র জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করে চাকরির উপর নির্ভর করতে হয় সরকারি চাকরি তো বেশি দেওয়া সম্ভব না কত দশ লাখ লোক বারো লাখ লোক চাকরি পাবে আর বাকি তো কী করবে কারণ বেসরকারি উদ্যোগে বেসরকারি সংস্থাগুলিতে প্রাইভেট সেক্টরে জব অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে হবে সেটা বর্তমান সরকার করতেছে এই যে দেন ইকোনমিক জোন একশো ইকোনমিক জোন করে দিচ্ছে ইকোনমিক জোনগুলিতে যখন ব্যবসা শুরু হবে এবং শিল্প কারখানা শুরু হবে তখন এখানে তো হিউজ পরিমাণ এমপ্লয়ি লাগবে কাজে তাদেরকে তো কারিগরি শিক্ষা দিতে হবে ওই লাইনে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওরিয়েন্টেড এডুকেশন তাদের দরকার সেভাবে তাদেরকে তৈরি করতে হবে সবাই যদি খালি চাকরি দিতে করতে চান বিশেষ দিতে চান ব্যাংকার হইতে চান তাহলে তো হবে না বিভিন্ন স্তরে তাদের মেধা অনুযায়ী তারাই করবে যে যে মেধা সে সেভাবে হিসাবে আর উচ্চ শিক্ষা তো এটা রাইট না এটা আমার অধিকার না অধিকার আমার প্রিভিলেজ আর আপনার মাধ্যমিক পর্যন্ত এটা আপনার অধিকার সেটা সংবিধান সেটা সেটা আছে তো এখন যারা তরুণ আছে তারা স্বপ্নে দেখবে এবং তার নিজের যে দক্ষতা নিজের অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট তার উপর নির্ভর করে সে সিদ্ধান্ত নেবে যে সে কোন কোন দিকে যাবে তো কারিগরি শিক্ষা না হলে কিন্তু আমাদের দেশে জব অপরচুনিটি হবে না আমরা বিদেশে আমরা শুধু আনস্কিলড লেবার পাঠাই ওখানে কি মানবতা জীবন যখন করে এই সৌদি আরবে আমাদের নারী শ্রমিক পাঠায় এটা কত রকম কাহিনী তো আমরা শুনি খুব মর্মান্তিক কাহিনী শুনি কিন্তু আমরা ইন্ডিয়া দেখবেন ইন্ডিয়া কিন্তু আনস্কিল একটা একটা শ্রম কিন্তু বাইরে পাঠায় না তারা কিন্তু স্কিল ছাড়া পাঠাবে না এবং তাদের দেশে ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট হয় তা আমাদের সেদিকে যেতে হবে সরকার চেষ্টা করতেছে মানে এই চেষ্টাটা আরও বেশি প্রসারিত হওয়া উচিত এবং ইন যারা ব্যক্তি যারা আছে ইন্ডিভিজুয়াল তাদের উচিত কারিগরি শিক্ষা নেওয়ার জন্য এখন তো প্রত্যেকটা বড় বড় জেলায় কারিগরি ইনস্টিটিউট আছে সরকারিভাবে আছে বেসরকারিভাবেও কোনো কোনো কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে সরকারের মানে সেই প্ল্যানও আছে কারিগরি ইনস্টিটিউশনগুলি বাড়াবে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারগুলি বাড়াবে স্যার যদি আপনার কাছে আসে আমরা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করছি যার সাথে কিন্তু নৈক নৈতিকতা কিন্তু একবার ওতপ্রোতভাবে জড়িত যদি শিক্ষা ভালো হয় নৈতিকতা ভালো হবে এবং নৈতিকতা যদি ভালো হয় তাহলে সেই ছেলেটাই বলি বা মেয়েটাই বলি বা সেই যুবকই বলি বা যুবতী বলি তারা কিন্তু আমার অর্থনীতিতে আমার সমাজ ব্যবস্থায় কিন্তু ভূমিকা পালন করবে নৈতিকতার প্রশ্নে আপনি কি বলবেন একজন মানুষ শিক্ষিত এটা যখন আমরা বলি এটা কিন্তু আর বলার প্রয়োজন পড়ে না যে তিনি উন্নত নৈতিক চরিত্র অধিকার কারণ শিক্ষিত মানেই তার সঙ্গে নৈতিকতা তার সঙ্গে মূল্যবোধ তার সঙ্গে দেশাত্মবোধ মানবতাবোধ এগুলো কিন্তু যুক্ত হয়ে যায় শিক্ষা পর্যায়ক্রমে তো আসে প্রাথমিক পর্যায়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা অতএব বিভিন্নভাবেই আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সেটাই শিখি এবং পরবর্তীতে নিজের জীবনে সেটাকে ধারণ করি কিন্তু আজকের দিনে যেটা আমি লক্ষ্য করি যে কেন যেন এই নৈতিকতার দিক থেকে আমরা একটু পিছিয়ে যাচ্ছি শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছি শিক্ষার হার বাড়ছে পরিসংখ্যানগুলো দেখলে দেখা যাচ্ছে যে জিপিএ পাঁচ পাওয়ার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে কৃতিত্বের সাথে ছেলে মেয়ের পরীক্ষা অতিক্রম করার রেকর্ড বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু কেন যেন নৈতিকতার দিক থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি এটি শুধু বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবীতেই দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতেই আজকে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের যে উত্থান এটা কি করে সম্ভব একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ মানুষকে হত্যা করবে মানুষ মানুষকে প্রতারিত করবে এগুলি তো সম্ভব না এই দুই দিন আগে আপনি দেখেছেন সৌদি আরবের দূতাবাস যেটা তুরস্কে আছে সেটার ভেতরে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে একটা দূতাবাসের ভেতরে হত্যাকাণ্ড ঘটা এটা কি কখনো আমরা চিন্তা করতে পেরেছি ঘটেছে এই দেশে দুই হাজার চার সালের একুশে আগস্টে প্রকাশ্য জনসমাবেশ জনসমাবেশের বিষয় হচ্ছে সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশ 
সেখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র গ্রেনেড আক্রমণ করা হয়েছে এবং সেখানে এখন তদন্ত হয়েছে বিচার হয়েছে বিচার রায়ও ঘোষিত হয়েছে কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম যে সেই সময়কার সরকার তদারিন্তন প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকার রক্ষার যে দায়িত্ব সেই গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্ন সংস্থা তাদেরকে সরাসরি যুক্ত করে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল তো এইখানে যে এই তো এত উচ্চপদস্থ মানুষজন ছিলেন যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত তারা ছিলেন এই ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটায় তাদের কি শিক্ষা ছিল না শিক্ষা তো ছিল তাদের কি ডিগ্রি ছিল না ডিগ্রি তো ছিল কিন্তু এই ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটাচ্ছে ঘটছে কিভাবে তা আমি তো এসব বিষয়ে বলতে গেলে একটু হতাশাই বোধ করি যে আমরাই হয়তো শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছি আমরা আমাদের তরুণদেরকে সেভাবে শিক্ষা দিতে পারছি না যার জন্য যদি আপনার কাছে আসে স্যার একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আসছি যে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে হয়তো বা এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু নৈতিকতার দিক দিয়ে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি উদ্যোগে একটা স্কুল এবং একটা কলেজ করছি মসজিদ স্কুল এন্ড কলেজ আমার ওই প্রতিষ্ঠানের যে মোটো শিক্ষা নৈতিকতা মানবতা দেশ প্রেম এই চারটে মোটো এবং এই চারটে মোটরকে কেন্দ্র করে আমি নিজে একটা থিম সঙ্গ লিখছি এবং প্রত্যেকটা ছাত্র সে প্লে গ্রুপ থেকে যারা আছে তাদেরকে ওই থিম সঙ্গে প্রত্যেকটা বাক্য শান্তি বোঝানো এবং এই যে চারটা আমি শিক্ষা মানবতা নৈতিকতা নরা দেশ প্রেম এগুলো বোঝানো হয় প্রতিদিন অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলি যা হয় সেখানে টিচাররা বলে ক্লাসে বলে শুধু স্লোগানের মধ্যে না যায় আমি মনে করি নৈতিকতা বিহীন একটি শিক্ষিত লোক পশু সমান একটা লোক শিক্ষিত হইলেন আপনি উচ্চ শিক্ষা নিয়ে গেলেন পিএইচডি ডিগ্রি করলেন ডাবল মাস্টার ডিগ্রি করলেন আমাদের যদি নৈতিকতা না থাকে তাহলে আমরা সে পশু সমান ওই ওই শিক্ষা কোনো সমাজ জাতি কার কোনো কাজে লাগবে না তা নিজে লাগতে পারে তো পাশাপাশি যদি মানবতা বোধ না থাকে মানুষ মানুষের জন্য আল্লাহর তো সেইভাবে বলেছে এবং প্রত্যেক ধর্ম আছে এবং আপনি আমি শিক্ষিত হয়েছি আমি ভালো অবস্থানে গেছি এই মানুষের জন্য দুষ্ট জনগণ দরিদ্র জনগণ বা আমার প্রতিবেশী এদের প্রতি যদি আমার কোনো দায়িত্ব বোধ থাকে আমার মানবতা বোধ না থাকে কারণ মানুষের কষ্ট দেখে যদি আমার মন না কাঁদে তাহলে আমি মানুষ হইলাম না কাজেই মানবতা বোধও থাকতে হবে পাশাপাশি দেশ প্রেম যেই দেশে আমার জন্ম যেখানে আমি বেড়ে উঠে যেই দেশে আলো বাতাস আমি বেড়ে উঠছি সেই দেশের প্রতি আমার এবং সেই দেশ তৈরিতে অতীতে যাদের অবদান ছিল যারা এই এই দেশের জন্য কাজ করছে তাদের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ সেটা প্রত্যেকটা নাগরিকে থাকা উচিত এবং দেশ পর্যন্ত ইমান অংশ হাদিসও আছে কাজে এই সবগুলি মিলে একটি সুনাগরিক পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হতে হলে এই এই চারটা গুণের সমন্বয় করে এটা নাগরিক হতে হবে সেভাবে আমরা আমাদের মনে এগিয়ে যাব কিন্তু আমরা এটা ব্যত্যয় দেখছি এটা অনেক অনেক কিন্তু কিন্তু পলিটিক্যাল পলিটিক্স কিন্তু এটা ইনফ্লুয়েন্স করে পলিটিক্যাল ফোর্স যদি করাপ্ট হয় তারা যদি নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত হয় তখন তাদের যে অনুসারী যারা আছে তারাও কিন্তু সেটি অনুসরণ করে এবং পলিটিক্যাল ফোর্স যদি এই যুবক তরুণদেরকে তাদের হীন উদ্দেশ্য ব্যবহার করার জন্য বিপদে পরিচালিত করে টাকা দেওয়া পয়সা দিয়ে অস্ত্র দিয়ে নানানভাবে প্রশাসনিক নানান সুবিধা দিয়ে যাদের অবৈধ কাজের জন্য তারা প্রশাসনা করে কিন্তু এরা কিন্তু তখন নৈতিকত পথে থাকে না তারা আরও দিন দিন খারাপ হয়ে যায় একজন একটা অপরাধের শিকার হলে সেটা রিভেঞ্জ দেওয়ার জন্য সেও কিন্তু সেই অপরাধী পক্ষে চলে যায় কাজেই এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেমন করবে পাশাপাশি যে পলিটিক্স যারা পলিটিশিয়ান যারা রাষ্ট্রকে চালাবে রাষ্ট্র কার্যক্রম চালাবে তাদের কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা আছে এখন যদি একটা রাজনৈতিক দল আট রাজনৈতিক দল নেতাকর্মীদেরকে বোবা বাইরে সব মেরে ফেলবো আপনি প্ল্যান করে তাদের জনপ্রিয় যত নেতা সেগুলি বাইরে তাদেরকে দুর্বল করে দিব তো এইগুলি তো আর নীতির মধ্যে পড়ে না কাজ এইগুলি সমাজে কিন্তু একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে আর নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যখনই পড়ে তখন এই নৈতিকতা কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় স্যার আপনার কাছে আমি নৈতিকতা নিয়ে আসব একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর তবে আপনার কাছে আমার বিজ্ঞাপন বিরতির পর যে প্রশ্নটা আসব সেটা হচ্ছে নৈতিকতার সাথে পরিবারের সংশ্লিষ্টতা আছে কি না দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দর্শক আপনারা দেখছেন সুখের ঠিকানা নিবেদিত বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা বিরতিতে গিয়েছিলাম বিরতির পূর্বে আপনার কাছে আমি একটা প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম যে নৈতিকতার সাথে 
পারিবারিক সম্পর্কের জায়গা সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা প্রশ্নটা খুবই যথার্থ একটু আগে বিশ্বদুল হক সাহেব যে কথাগুলো বললেন আমার মনে হয় সেখানেই এই প্রশ্নের উত্তর আছে নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা যে যদি আমরা নেই বা দেই এই শিক্ষা শেষ পর্যন্ত কিন্তু সমাজে কোনো কাজে আসে না সেই শিক্ষা নিয়ে আমি হয়তো একটা চাকুরি পেতে পারি সেই শিক্ষা নিয়ে আমি হয়তো একটা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি কিন্তু এই শিক্ষা দিয়ে সমাজ বা দেশ উপকৃত হবে এটি চিন্তা করা যায় না এই আমি তরুণদের এটা বলি প্রায় বলি যে দেখো দেশে কিন্তু এখন একটা উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আমরা লক্ষ্য করছি উন্নয়নের একটা উড্ডয়ন ঘটেছে উন্নয়ন এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সব ক্ষেত্রে সব সেক্টরে শিক্ষা সহ সর্ব সব সেক্টরে উন্নয়ন দেখছি বর্তমান প্রশাসন বিশেষ করে শেখ হাসিনা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে আমরা এগিয়ে চলেছি এটা যদি আমরা অব্যাহত রাখতে পারি আশা করি দুই হাজার একুশ সালের মাঝে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবো যেটা আমাদের দেশে দারিদ্র্য তো কমাবেই আমাদের যে বৈষম্য আছে সেটাও অনেকটা কমিয়ে দেবে বৈষম্যটা কমানোই ছিল জাতির জনকের স্বপ্ন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু এই যে উন্নয়নের যে সুফল এটা যদি সারা দেশের মানুষকে আমরা পৌঁছে দিতে চাই আমাদের প্রত্যেকের নীতি নৈতিকতা নিয়ে কিন্তু কাজ করতে হবে উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা সেটা সরকার যত যত যতভাবে পারে পারেন তারা চেষ্টা করছেন কিন্তু সেটার সঙ্গে যুক্ত আমরা যারা বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছি আমরা যদি আমাদের নৈতিকতার উন্নয়ন না ঘটাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু আমার আত্মিক উন্নয়নটা দরকার সেটা তো এখন সরকার করতে পারবে না সেটা দরকার আমার নিজের বিবেক দিয়ে আমাকে সেই উন্নয়ন ঘটাতে হবে বঙ্গবন্ধু যেটা বলতেন আত্মশুদ্ধি যে আমাদের প্রত্যেকের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন আছে তো এখন সরকারের উন্নয়নের সাথে সাথে যদি আমরা নিজেদেরকে উন্নত চরিত্র অধিকারী না করি সত্তার দিকে আমাদের নিয়ে না যাই তাহলে উন্নয়নের সুফলটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবে তো এই জায়গায় একটা বড় ধরনের গ্যাপ আমাদের হয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের কথা বলছি শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে আমরা নৈতিকতার কথাই বলছি কিন্তু এটাও সত্যি যে ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের তরুণ সমাজ খুব বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এটা কেন আচ্ছা নৈতিকতা আপনাদের প্রশ্ন করছিলেন যে ফ্যামিলির অবদান শিশুরা তো প্রথম ফ্যামিলি থেকেই নৈতিকতা শিখবে সে কে সে পোর্ট্রেট করবে কাকে তার বাবাকে তার মাকে তারা তাদেরকেই তো প্রত্যেক অনুসরণ করবে তার বাবার কেমন মা কেমন তার বয়োজ্যেষ্ঠ যারা ভাই আছে তো ওখান থেকেই নৈতিকতার শিখবে এবং বাবা মার উচিত তাদেরকে সেইভাবে তৈরি করে তাদের কর্মকাণ্ড এবং ভিজিবেল এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে সেটা তুলে ধরা সেটা যেন বাচ্চার মনে করে যে আমার বাবা একজন নীতিবান নীতির সাথে সে অন্যায়ের সাথে বা অবৈধভাবে এই কোনো কাজ করে করে না এবং নীতির সাথে সে আপোষ করে নেই এটা এই এই অহংকার যাতে একটা ছেলে তার বাবার সম্বন্ধে যদি অহংকার তার মধ্যে থাকে সে তখন কিন্তু কখনো নীতি পর্যন্ত হবে না সে সবসময় ওর কিন্তু পরিবারের একটা ভিত্তি নৈতিকতা তৈরির একটা ভিত্তি এরপর আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেন সমাজ বলেন রাষ্ট্র বলেন সবগুলি এটাকে আরও মজবুত করা যেতে করবে এখন তরুণদের মধ্যে হতাশা এখন আমাদের হতাশা যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলেন এই ছোট একটা দেশে এত জনবল মানে ষোলো কোটি মতো জনবল এখানে তরুণরা মনে করতে তাদের লেখাপড়া করছে লেখাপড়া করার পরে তারা বেরিয়ে কোথাও একটা অনিশ্চয়তা আমাদের থাকে চাকরি পাবে কি না কোথাও প্রোভাইড হতে পারবে কি না এই ধরনের একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ কাজ করে কারণ যেহেতু জব অপরচুনিটি খুব লিমিটেড এইটা এবং এই জন্যই তাদেরকে মাল্টি ডাইমেনশনাল সেক্টরে চিন্তা করতে হবে শুধু আমি একটু আগে যদি বললাম শুধু চাকরি দিয়ে করলে হবে না আর হতাশা বিভিন্ন কারণে হয় এখন হতাশা যদি যদি এরকম মনে করে যে আমি ভবিষ্যতে কি করব না করবো এটা তো তার হতাশা এটা তার হতাশা হওয়ার কারণ নেই ভবিষ্যতে কী করবে সেইভাবে সে নিজেকে তৈরি করবে আর বিভিন্ন কারণে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি হতাশা তো স্বাতন্ত্র্য বোধ থাকে একজন এক সমস্ত ফ্যামিলি ডিসপুট থাকে তারপর তার ব্যক্তিগত সমস্যাটাকে ওই হতাশা কারণে সে আবার ড্রাগ এডিক্ট হয়ে যায় নানান কিছু হয়ে যায় কাজে এই হতাশাটা একটা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় একটা মৃত্যুর দিকে আবৃত করে কাজে এই হতাশা না হয় সেই জন্য কিন্তু প্রত্যেকে পরিবার সমাজ সবাইকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদেরকে স্বপ্ন দেখাইতে হবে তাদেরকে যে যেই ফ্যাক্টরিগুলি হতাশা সৃষ্টি করে 
ওই ফ্যাক্টরিগুলি ডিফিউজ করে তাকে ইনসেন্টিভ দিতে হবে তাকে স্বপ্ন দেখাইতে হবে তাকে গাইড করতে হবে তাহলে সে শত শত আসবে স্বপ্নের কথা বললেন দেখা যাচ্ছে যে আমার যে তরুণ সমাজ আছে তারা স্বপ্নর মানে বিবর হই হয়তোবা অনেকেই দেখা যাচ্ছে মাদকা শক্তি কিন্তু লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে আপনি কি ব্যাখ্যা করবেন না ওই আগের প্রশ্নের সঙ্গে এটা সরাসরি যুক্ত যে পারিবারিক শিক্ষা যেটা সেটা যদি সঠিকভাবে আমরা দিই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে তাহলে সে কিন্তু ভবিষ্যতে মাদকা শক্তিতে মাদকের দিকে যাওয়া বা অন্য কোনো অপকর্ম অপরাধের দিকে যাওয়া এটা খুব কম ঘটবে দেখা গেছে যেসব পরিবারের ছেলে মেয়েরা একটা পারিবারিক শিক্ষাটা পেয়েছে তারা কিন্তু এই ধরনের অপকর্মের দিকে কম যায় খুবই কম যায় কিন্তু যাদেরকে সেই ধরনের শিক্ষা দেয়া হয় না তারা পরবর্তীতে একটা দিক নির্দেশনাটা দিক নির্দেশনাহীন একটা পরিবেশের মধ্যে যারা বড় হয় তারা তখন এই ধরনের কাজকর্মে খুব সহজে জড়িয়ে জড়িয়ে যায় ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালামের একটা কথা আছে যে একজন মা তিনি স্বাক্ষরী হোক হন বা নিরক্ষরী হন তিনি শিক্ষা শিক্ষিত হন অথবা শিক্ষা পান নি এমনও যদি হয় সেই মাই হচ্ছে একজন শিশুর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক সেই মা কি শিক্ষিত সেই মা কি স্বাক্ষর করতে জানেন সেই মা কি নিরক্ষর লেখাপড়া করেন নাই কখনো লেখাপড়া করেন নাই সেটা কোনো বিষয় না বিষয় হচ্ছে তিনি মা এবং মা হচ্ছে শিশুর প্রকৃত শিক্ষক এই মা শিশুকালে তাকে যা কিছু বলবে সেটাই তার জীবনে গেঁথে যাবে একেবারে এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে সে কিন্তু খুব বেশি ডেভিয়েট করবে না তা আমরা কি সেটা করতে পারি করি এই নিয়ে তো প্রশ্ন আছে শিক্ষিত অনেক শিক্ষিত পরিবারেই আমি জানি মা বাবা তারা স্কুল ছেলে মেয়েদেরকে ভালো একটা অভিজাত স্কুলে দিয়েছেন দিয়ে ওনারা মনে করেন ওনাদের দায়িত্ব শেষ যা লেখাপড়া হবে স্কুলে হবে শিক্ষকরা করা হবে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে হয়তো সময় দেওয়ারও সময় থাকে না তাদের তো এই ধরনের একটা পরিবেশে থেকে ছেলে মেয়েরা যখন বড় হয় তখন তারা আর মানুষের মানবিক গুণাবলীতে নিজেদেরকে খুব বেশি যুক্ত করতে পারে না অনেকটা মেশিন হয়ে যায় এই জিপিএ পাঁচ পেতে হবে একটা মেশিনের মতো জিপিএ পাঁচ জিপিএ পাঁচ তারপরে জিপিএ পাঁচ পড়ে ভালো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলো ভালো একটা ডিগ্রি করলো প্রথম শ্রেণী অর্জন করলো সবই ঠিক আছে কিন্তু এই মানবতা বোধের যে জায়গাটা সততার জায়গাটা সেটা তখন তার মধ্যে খুব কম দেখা যায় দেখা যায় খুব সংকীর্ণ মনোভাব সে নিজের কেরিয়ার নিজের সম্পদ গড়ে তোলা নিজের আরাম আয়েশের দিকে যাওয়া এই কাজগুলো বেশি করে দেশের দোষের চিন্তা তার মধ্যে কম থাকে যেটা আগের দিনের শিক্ষায় কিন্তু ছিল না আগের দিনের শিক্ষায় পরিবার শিক্ষক সবাই মিলে শিক্ষার চেয়েও বড় জিপিএ পাঁচের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিতেন তুমি কি সঠিকভাবে মানুষ হচ্ছ কি না মানুষ হও তুমি এই যে কথাটা বলতেন তারা এইটার একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়তো সেই সময় তরুণ প্রজন্ম এই যে পারিবারিক শিক্ষার কথাই আসলো যে পূর্বে আমরা যেভাবে যৌথ পরিবার দেখতাম পারিবারিক শিক্ষার জায়গাটাই ছিলাম বর্তমানে মনে হচ্ছে যে এর থেকে মনে হয় আমরা একটু সরে যাচ্ছি এই কারণে হয়তো বা তরুণরা অ্যাডাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে বা মাদকের দিকে চলে যাচ্ছে বা আমরা এখন যেটা আলোচিত বিষয় জঙ্গিবাদের দিকে চলে যাচ্ছে এটা নিয়ে কি বলবেন মাদকের এবং জঙ্গিবাদ বিভিন্ন অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে কেউ সন্ত্রাস হয়ে যাচ্ছে এটা তো আমাদের দেশে বাস্তবতা হয়ে যাচ্ছে তো এখন এই যে মানে প্রত্যেকটা ব্যক্তি যদি সচেতন হয় এবং সচেতন করতে হলে দায়িত্ব যেন পরিবারে বর্তমান বাবা মা তার সন্তান তার পরিবারের যারা তরুণ তারা কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে কার সাথে মিশতেছে তার চাল চলন কথাবার্তা তার আচরণের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসছে কি না এগুলি তো বাবা মাকে দেখতে হবে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ পরিবারের সদস্য তাদের দেখতে হবে তারা তার বিপদে না যায় প্রতিক্ষণেই যেহেতু বিপদে যাওয়ার ঝুঁকিটা বেশি যারা ভার্নারেবল পপুলেশন এই যে ইয়াং তরুণ যুবক এদেরই তো সহজেই তারা যে কোনো একটা অ্যাডভেঞ্চার বা যে কোনো একটা সাময়িক আনন্দে তারা কিন্তু জড়ায় যায় এখন তো জড়ায় গেলেই তখন হয় মাদক শক্ত হয়ে যায় না হয় জঙ্গির দীক্ষা নিয়ে নেয় কাজে এই ব্যাপারে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সচেতন হতে হবে পরিবারকে সচেতন হতে হবে সমাজকে সচেতন হতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সচেতন হবে এবং এদেরকে সচেতন করতে হবে এই অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিংয়ের বিকল্প কিছু নেই আপনার আইন শৃঙ্খলা বলেন পুলিশ বলেন প্রশাসন বলেন এইগুলি দিয়া কিন্তু সব কিছু করা সম্ভব না প্রত্যেকটা ছাত্র মনে করেন ক্লাস এইটে যেয়ে পড়ে তার আমি তো অনেক সময় সাজা সন্দেশে যে সিলেবাসে ঢুকাই দিতে হবে মাদকের এবিউজ অফ ড্রাগ এটা ক্ষতিকর দিক 
ঢুকে দিতে হবে জঙ্গিবাদ কেমন সিলেবাসে দিতে হবে ট্রাফিক আইন বিধি বিধান এগুলি সিলেবাসে দিতে হবে সিলেবাসে দিলে হবে কিন্তু পাঁচটা শ্রেণীর শিক্ষাতে পাই যাবে সে ক্লাস সে ছোটোকাল থেকেই সে যদি তার তরুণ বয়স সে যদি তার মধ্যে মাদকের সবজন ভীতি জমায় দেওয়া যায় মাদক মানে ভয়াবহ মাদক হওয়া মানে সে তার মৃত্যু জীবন ধ্বংস জঙ্গি হওয়া মানে জীবন ধ্বংস এই কথাগুলো যদি ছোটোকালের ভিতরে ঢুকাই দেওয়া যায় পরিবার ঢুকাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢুকাবে তাহলে ওই ব্যক্তি কিন্তু সচেতন হয়ে যাবে এবং কোন কোন কি ক্ষেত্রে এটা লোক মাদক শক্ত হতে পারে কী কারণ আছে কীভাবে জঙ্গিবাদ কীভাবে জড়ায় যায় এই ক্ষেত্রগুলি তাকে যদি বোঝানো হয় যে এইরকম পরিবেশ হলে কিন্তু তুমি সাবধান থাকবা তাহলে কিন্তু সে সচেতন হবে এই যে এখন আমরা মাদকের বিরুদ্ধে এই যে ওরা যে প্রোডাক্টিভ কাজগুলি করতেছে এই যে অনেক লোক এনকাউন্টে মারা গেল বহুত লোক মারা যাচ্ছে ফিলিপাইনে তো এক এক বছর কি আপনার যে বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট উনি ক্ষমতায় আসলো দুই দুই হাজার ষোলো জুন মাসে দুই হাজার ষোলো জুন থেকে দুই হাজার সতেরো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওখানে পুলিশই মারছে চার হাজার লোক এক পনেরো মাসে আর আনআইডেন্টিফাইড গার্মেন্ট যারা পুলিশের সহায়তা অন্যকে দিয়ে মারছে পরে বারো হাজার তো এই যে বারো হাজার পনেরো হাজার ষোলো হাজার লোক মারলো এক বছর পনেরো পনেরো মাসে বাইরে মাদক যারা মাদক ব্যবসা করে যারা মাদক ইউজার ইউজার তো মারা কোনো উচিত তো এইগুলি দেওয়া আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে এইগুলি দিয়ে কিন্তু সাময়িক আপনার অনেকটা ইসের মতো অ্যান্টিবায়োটিকের মতো এটাতে কিন্তু আপনার কিউর হবে না এটার জন্য করতে হবে কি আপনার সাপ্লাই লাইন যেমন কাটতে হবে পাশাপাশি যাতে ডিমান্ড তৈরি না হয় সেটাও আপনার রিডিউস করতে হবে নতুন যাতে অ্যাডাক্ট এডিক্টেড না হয় সেটাও করতে হবে এবং যারা এডিক্টেড হয়ে গেছে তাদের চিকিৎসা রেহুলেশন ব্যবস্থা করতে হবে এই এই তিন ত্রিমুখী যখন হবে তখন একটা উই ক্যান গেট এ পজিটিভ রেজাল্ট শুধু মাইরিয়া সাপ্লাই বন্ধ করে সাপ্লাই বন্ধ হবে না তো সাপ্লাই কম এইভাবে বন্ধ হবে না যদি আপনি ডিমান্ড না কমাইতে পারেন এই জন্য প্রত্যেকটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং ক্যাম্পিংগুলি সিরিয়াসলি করতে হবে এবং ট্রিটমেন্ট এবং রিহ্যাবিলিটেশন যেটা তারা ড্যাগ এডিক্ট গেছে তাদের কার্যক্রমগুলি সিরিয়াসলি করতে হবে আর প্রত্যেকে সচেতন হতে হবে আপনি সচেতনতার কথাই বললেন সচেতনতার দিক দিয়ে যদি আমরা তরুণদেরকে আত্মবিশ্বাসের দিকটার দিকে যদি আমরা নজর দিই এটা আমার অর্থনৈতিক বিকাশে কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে না প্রত্যেকটি তরুণ প্রত্যেক তরুণ সে কিন্তু অমিত শক্তির আধার তার মাঝে প্রচুর শক্তি আছে প্রাণ শক্তি আছে সৃজন শক্তি আছে তো সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য তাকে তো সঠিকভাবে প্রস্তুত করার একটা পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে একটা এনেবলিং সিচুয়েশন একটা এনেবলিং এনভারনমেন্ট তৈরি করে দিতে হবে সেই পরিবেশ বা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য দরকার শিক্ষার পরিবেশ সঠিক শিক্ষা ওই যে যেটা বারবার বলছি আমি যে সঠিক শিক্ষা মানে শুধু ডিগ্রি নেওয়া না শুধু জিপিএ পাঁচ পাওয়া না সঠিক শিক্ষা মানে তুমি পরিপূর্ণ মানুষ হও তুমি নিজেকে সৎ মানুষ হিসেবে তৈরি করো এই শিক্ষাগুলো যদি কারিকুলামের সঙ্গে যুক্ত না হয় শুধুমাত্র আমরা কিছু তাত্ত্বিক কথাবার্তা দিয়ে শিক্ষা দিয়ে তাকে আমাদের দায়িত্ব শেষ করার কথা মনে করি তাহলে যেটা হয় সেটাই থাকে অর্থাৎ মানে অর্থপূর্ণ শিক্ষাটা হচ্ছে না এটা মিনিংফুল এডুকেশন তো আমি দিতে পারছি না সেটা একটা শিক্ষার খোলস আমি দিচ্ছি সেই শিক্ষা নিয়ে সে হয়তো ব্যবহারিক কিছু কাজকর্ম শিখে সেই কাজকর্ম শেখ করতে পারে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কি আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা আছে আছে নাই তা আমি বলবো না কিন্তু এখানে এটা আরও ফোকাসড হওয়া দরকার আছে আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাকে যে ধরনের শিক্ষা দিতে হবে যে ধরনের পরিবেশ তাকে দিতে হবে যে ধরনের গাইডেন্স তাকে দেওয়া দরকার আছে সেইটা হয়তো আমরা সবসময় সঠিকভাবে দিতে পারছি না এই সমস্যাটা আছে এই যে বাংলাদেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ করছে যেটা দুই হাজার আটে তার স্লোগান ছিল ম্যানিফেস্টো ছিল এবং সেটা তো বাস্তবতা ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তরুণরা কিন্তু এই এই ডিজিটালাইজের দিকে প্রতি তারা বেশি কিন্তু ডিজিটালের দিকে তারা ঝুঁকে পড়ছে এবং তারা নিজেরা নিজেরা কিন্তু সেলফ এমপ্লয়েড হচ্ছে আউটসোর্সিং আউটসোর্সিং কাজ করতেছে আমি উদাহরণ দিয়ে আমার একটা ছেলে আছে ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এম বিএ পড়ে সে নিজে নিজে বললো যে আমি এটা আইটি ফার্ম করবো তো আমি কী করো ঠিকই সে কি জয়েন্ট স্টেট কোম্পানি থেকে তার রেজিস্ট্রেশন এনে ঠেনে সে নিজে নিজে একটা আইটি ফার্ম করছে এবং সেটা আইটি ফার্মে তার নিজের সফটওয়্যার তৈরি করতেছে এবং পাশাপাশি পড়াশোনা করতেছে এরকম কিন্তু অনেক হয়েছে আপনার যে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র সেখানে থেকে কাজ করতেছে আউটসোর্সিং অনেক আমরা যেমন আমি যখন পুলিশে ছিলাম তখন আমরা বিভিন্ন ফার্ম থেকে যে বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলি আনতাম ম্যাক্সিমাম ইয়াং ছেলে অনেকে কিন্তু ছাত্রই ম্যাক্সিমাম ছাত্র ছিল তো এই যে সেলফ এমপ্লয়েড হচ্ছে 
আউটসোর্সিং কাজ করতেছে কিন্তু এইটা একটা একটা ভালো পজিটিভ দিক এটাকে কিছু কাজে লাগানো যায় তাহলে আমাদের এই নেক্সট জেনারেশন কিন্তু অনেক এগিয়ে যাবে তো আমরা সেটাই চাই যে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাটা এটা যেমন দরকার আধুনিক প্রযুক্তি সেটার সাথে সবাই যাতে ইউজ টু হয়ে যায় আমরা হয়তো ব্যাকডেটেড হয়ে যাব কিন্তু এই বর্তমান প্রজন্ম সে প্রযুক্তির ব্যবহারই বললেন আবার অনেকে কিন্তু এটাও বলছে যে প্রযুক্তির ব্যবহার আবার নৈতিকতার দিক থেকে আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে আবার কিছু কিন্তু ক্ষতিও করছে এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন ওই যে প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন আছে প্রযুক্তির অপব্যবহারও আছে এখন যারা ব্যবহার করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায় সেটা আছে যেটা সুচ্ছে সুন্দরভাবে বললেন যে তরুণ প্রজন্ম কীভাবে নিজেরাই তাদের ফার্ম করছে তারা সেটা দিয়ে সমাজকে সেবা দিচ্ছে আবার নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন উন্নয়ন ঘটাচ্ছে কিন্তু একই সাথে এটার তো অপব্যবহারও সুযোগ আছে তো সেই অপব্যবহার যারা করছে তারা তো সমাজকে কলুষিত করছে এই যে আইটিকে মিসইউজ করে আজকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে পরীক্ষা জালিয়াতি করে এই ঘটনাগুলো তো ঘটছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দেখি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখছি যে কিছু এই অপরাধী তারা ডিজিটাল জালিয়াতির মাধ্যমে কত ধরনের অপকর্ম করছে তো এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার দরকার আছে সেই কারণেই সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার প্রণয়ন করেছে তো এই আইনের প্রয়োগ তো দরকার আছে ঠিকই আছে কিন্তু সাথে সাথে আমাদের ওই তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষাটা দিতে হবে যে এই এই প্রযুক্তি মানুষের সেবার জন্য এটা এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য এটা অপব্যবহারের কোনো সুযোগ নাই অপব্যবহার একটা অপরাধ এই অপরাধে তুমি যুক্ত হবে কেন এই অপরাধের যুক্ত হলে শাস্তি আছে আইন আছে শাস্তি আছে সেটা পরের কথা কিন্তু প্রথম শিক্ষাটাকে দিতে হবে যে তুমি শিক্ষা নিচ্ছ তোমার প্রথমেই জানতে হবে যে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে এইভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এই অপব্যবহার করা যায় যেহেতু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে বললেন এই আইন নিয়ে কিন্তু অনেকে বলার চেষ্টা করছে এখানে পুলিশের ক্ষমতায়নের জায়গাটা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এটার অপব্যবহার করছে আপনি যেহেতু পুলিশের আইজিবি ছিলেন আপনার ডিজিটাল ডিভাইস ইউজ করে যে অপরাধগুলি করা হয় এই যে আপনি ফেসবুক বলেন সোশ্যাল মিডিয়া বলেন এগুলি তো অনেক এবিউজ হচ্ছে অনেক ব্যক্তি চরিত্র হরণ করা হচ্ছে ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেওয়া করা হচ্ছে তারপর নির্বাচন সরাইয়া আইন শিকারে বসতে অনুরোধ ঘটানো কোনো সরকার কেন সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তো এগুলি তো একটা অপরাধ তাই না তো এটা এটা সাইবার অপরাধ এটা বিশ্বব্যাপী কিন্তু এটা কনসার্ন বড় দেশগুলি ওইগুলি নিয়ে তার কনসার্ন তো এই সাইবার সিকিউরিটি বা ডিজিটাল সিকিউরিটি এক তো এটা ম্যান্ডেটরি এটা তো অবশ্যই দরকার এখন পুলিশের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে আমি তো এমন ক্ষমতা কিছু দেখি না সিআরপিসে যা আছে পুলিশ তো সেই কাজগুলি করবে এখন আপনার এক্সপ্রেশন অফ ওপিনিয়ন আপনার মতামত প্রকাশ করা এক্সপ্রেশন অফ থট আপনি চিন্তা করবেন চিন্তা করতে বাধা নেই আপনি প্রেসে ফ্রিডম এগুলো তো সংবিধানের আর্টিকেল থার্টি নাইনে গ্যারান্টি দেওয়া আছে কিন্তু আমার লেখা সাবজেক্ট টু রিজনাল রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ বাই এনি ল তো সেই লটা কি এই লটা সেই লটে তেই লটা আপনাকে আপনি এই অধিকারগুলি আপনাকে মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র আপনাকে নিশ্চিত করবে বাই দ্য কনস্টিটিউশন কিন্তু আপনি অবাধ স্বাধীনতা পাবেন না আপনি কথা বলার স্বাধীনতা পাবেন না সেজন্য যা ইচ্ছে তাই বলবেন তার পাবেন না আপনি মত প্রকাশ করবেন এমন কিছু মিথ্যা নিরিমার আজগবি বললে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ধর কোনো ধর্মকে কটুক্তি করা কোনো ব্যক্তিকে হওয়া করা এমন কিছু আপনি প্রস্তাব করলেন সেখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে হুমকি হবে আইন শৃঙ্খলা বস্তু নিয়ে হুমকি হবে কমুনাল রায় সৃষ্টি হবে এটা তো আমি করতে পারবেন না কারণ এটা করতে পারবেন না বিদায়ী সংবিধানে থার্টি নাইনে রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিয়েছে যা আপনার অধিকার থাকবে সাবজেক্ট টু রিজনেবল রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ বাই এনি ল এই আইনে যদি এগুলি না থাকে তাহলে ওই সংবিধান দিয়ে তো লাভ নেই কারণ সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আইন করা হয়েছে এখন আইন আপনি করলেন অপরাধ হচ্ছে সেই অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা প্রতি পুলিশ নেয় এখন তাকে তো পুলিশকে সে ক্ষমতা দিতে হবে মানে অপরাধ করে সে কি বসে থাকবে নাকি যে আপনি একটা আপনি একটা কম্পিউটার ইউজ করলেন বা একটা ল্যাপটপ ইউজ করিয়া আপনি রিউমার সরাইলে আপনার এরকম অনেক কিছু আছে এখানে বললেন যে এটা আপনি যখন চার্জশিট দিবেন অথবা আদালত আপনার কাছে পারমিশন দিবেও তখন আপনি এটা সিজ করতে পারবেন তো ওই সময় কি এটা বসে থাকবে 
चालिका शक्ति देश के एगिए तर उद्देश्य परामर्श प्रस्तुत करो एम भाव जान जान त्रिस लक्ष मानुष जे कारण देश मुक्तिजुद्ध समय जीवन दिए गे तर आत्मा जान शांति पाए जे स्वप्न देखे देश के स्वाधीन कर स्वप्न देखे बंगबंधु स्वाधीनता उपहार दिए गे स्वप्न जान सफल है से ही भाव तुम्हारे तुम्हारा प्रस्तुत कर धन्यवाद एक ही कथा जो प्रत्येक उपदेश थको स्वप्न देखें एवं से स्वप्न दिखे दावित हर जो स्वप्न वास्तवान निजे के प्रस्तुत कर निजे के प्रस्तुत करते हम तो निजे आकटा विषय जो ताकि सशिक्षित होते सुशिक्षा सुशिक्षित मैं सशिक्षित मानुष मात्र सुशिक्षित समाज के जेगुलि बर्जन वोगी से बद दीबी समाज के जेगुलि भलो सेगल से ग्रहण कर सशिक्षा तैना से सशिक्षा जो ना हम तक से क्योंकि विपदे चले जाए जरा आदर्श तक अनुसरण करते हैं जो जर भर बंगबंधु से तरुण बस सेक्रिफाइस तरह नीति नैतिकता से गुली जो से जाने यज असम्भव आत्मजीवनी आगे समस्त बीगुली पढ़ले जरा मनीषी आदर जीवन एगल जो से पढ़ाशुना अनेक किस तरह से पा समाज बर्तमान जरा भलो तरस तथ्य निबे किस अनुसरण कर सब शिक्षा होते हैं सब शिक्षित ना हम सुशिक्षित हो जाए धन्यवाद अपन दो जन के तरुणरा स्वप्न देखे एवं से ही स्वप्न के तारा दिए तारा एगिए जाए देश के एगिए नहीं जाए ये सब प्रत्याशा दर्शक ये हमारे आजकल आयोजन आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत विदाय आल्ला हाफिज